வெல்கம் டு ஆர்கானிக் மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் செம்பருத்தி செடியை நம்ம எப்படி கேர் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற செம்பருத்தியில் நிறைய மொட்டுக்கள் வைக்கிது ஆனால் அந்த மொட்டுக்கள் எல்லாமே மஞ்சள் நிறத்தில் மாறி கொட்டி போகுது அதுக்காக நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் மொட்டுக்கள் கொட்டி போகிறதுக்கு மெயின் ரீசன்னு பார்த்திங்கன்னா பூச்சி தாக்குதல் செம்பருத்தி செடியில் மெயினாக ரெண்டு பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு வெள்ளைப்பூச்சி இன்னொன்று வந்துட்டு அஸ்வினி பூச்சி இந்த மாதிரி வெள்ளைப்பூச்சிங்க நீங்கள் செடிங்களில் பார்த்தாக்கா அதை வந்துட்டு ஏதாவது ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீனாக அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை தெளித்து விடுங்க ஒரு பத்து எம்எல் வேப்ப எண்ணெய் கொஞ்சமாக லிக்விட் சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தெளித்து விடுங்க ஒருவேளை உங்கள் செடியில் அஸ்வினி பூச்சி தாக்குதல் இருந்தாக்கா அது வரும் வேப்ப எண்ணெய் கரைசலில் யூஸ்வலி போகாது அது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் புங்கா எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு பத்து எம்எல் வேப்ப எண்ணெய் ஒரு பத்து எம்எல் புங்கா எண்ணெய் கொஞ்சமாக லிக்விட் சோப் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா தெளித்து விடுங்க இது நம்ம ஆர்கானிக்காக யூஸ் பண்ணுற பூச்சி வெரைட்டின்றதுனாலேருந்து இதோட பலன் வந்துட்டு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாளைக்கு தான் இருக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பூச்சிங்க வந்துட்டு செடிங்க மேலே பூக்கள் மேலே எல்லாம் இருந்தாக்க நம்ம ஈஸியாக இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பூச்சி விரட்டி வச்சு நம்ம இந்த பூச்சிங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் சில மொட்டுக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறி கீழே விழுந்திருக்கும் அந்த மாதிரியான மொட்டுக்களை நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே பார்த்தாக்கா சில பூச்சிங்க அந்த பூக்கள் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த சில பூச்சிங்க வந்துட்டு ஓட்டை போட்டு லார்வே மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ அது ஓட்டை போட்டு அந்த பூச்சிங்க அந்த பூக்களில் இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோன்னாக்கா அந்த பூக்களில் இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாமே உறிஞ்சி அந்த பூ பூவை வந்துட்டு மஞ்சள் நிறத்துக்கு மாறி அது கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதனாலேருந்து இந்த மாதிரி பூச்சி விரட்டிங்க வந்துட்டு நம்ம ஒரு வாரம் இல்லைன்னா பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம இந்த மாதிரியான பிரச்சனைங்களை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நீங்கள் நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த செடியை வேறு பாட்டில் மாற்றி வைக்கும் போது செடியில் இருக்கிற மொட்டுக்கள் எல்லாமே கொட்டி போகும் இதை மெயினாக வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம செடியை மாற்றி வைக்கும் போது அது ஒரு ஷாக்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷாக்லேருந்து அது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த செடியில் புதிய கிளைகள் எல்லாம் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைகளில் நிறைய மொட்டுக்கள் வைக்கும் அந்த மொட்டுக்கள் எல்லாமே கொட்டி போகாது ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற மொட்டுக்கள் எல்லாமே கொட்டி போகும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற மண்கலவில் வந்துட்டு இயற்கை உரங்கள் இருக்கிற மண்கலவையாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா சன்லைட் செம்பருத்தி செடி வந்துட்டு மினிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஹவர் சன்லைட்டில் ரொம்ப நல்லா வளரும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் உங்கள் செடியை வளர்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செடிங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதிகமாகவும் கொடுக்கக்கூடாது குறைவாகவும் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இந்த செடிக்கு நான் காலையில் தான் தண்ணி விட்டுருந்தேன் இப்போது இதுக்கு தண்ணி விடலாமா வேண்டாமான்றது பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மண்ணில் மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸை வந்துட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு காஞ்சிருந்தால் தண்ணி கொடுங்க இல்லைனாக்கா நெக்ஸ்ட் டே இதுக்கு நீங்கள் தண்ணி விடலாம் ஸோ இந்த மண்ணில் ஈரப்பதம் வந்துட்டு இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதனாலேருந்து இப்போ இதுக்கு நான் தண்ணி கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் போது நீங்கள் அதிகமாகவும் தண்ணி விட மாட்டீங்க குறைவாகவும் தண்ணி விட மாட்டீங்க உங்கள் செடிங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் நீங்கள் தண்ணி கொடுப்பீங்க ஸோ இதனாலேருந்து நீங்கள் தண்ணியை கூட கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம் நம்ம செடிங்களை வந்துட்டு பாட்டில் வளர்க்கறதுனாலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு கைப்பிடி அளவு கம்போஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம எல்லா செடிங்களுக்கும் கொடுக்கணும் செம்பருத்தி செடி வந்துட்டு ஆசிடிக் சாயிலில் ரொம்ப நல்லா வளரும் ஸோ இப்போ இந்த மண்ணை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஆசிடிக்காக மாற்றணுன்னாக்கா படிகாரம் படிகாரம் பவுடரை ஒரு ஸ்பூன் படிகாரம் பவுடர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு தண்ணி விடுங்க இது வந்துட்டு உங்கள் சாயிலை வந்துட்டு ஆசிடிக்காக மாற்றும் படிகாரம் பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் சாயில் பிஹெச் லெவல் படிகாரம் எந்தெந்த செடிக்கு யூஸ் பண்ணோம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் என்றது கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதோட லிங்க்கு நான் வந்துட்டு என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் படிகாரம் வந்துட்டு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்